ጤናስጥልን በመከታተል ላይ ያላችሁት ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ስርጭትን ነው የእለቱን ዜና ግሊላ መኮንን እጂ ቀርበያለሁ በኦጋዲን የተከሰተውን ረሃብና ወረርሽኝ ያጋለጡ የኢትዮጵያ ሶማሌ ተወላጆች ከአዲስ አበባ ታፍነው ወደ ጅጅ ጋር ተወሰዱ ወንድማ ገንጋሹ ዝርዝራለሁ በሶማሌ ክልል የተከሰተው ድርቅ ጋር ታይዞ በሰውና በእንሳት ላይ የደረሰ ያለውን ለቂት እንዲሁም ከድርቁ ጋር ታይዞ ተነሳውን ወረርሽኝ ዓለም ማህበረሰብ ተናግራቸዋል በማለት በክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ አብዲ ኢሌ የሚመራው የልዩ ኃይለ ፖሊስ ከፌደራል ለደንነት ኃይሎች ጋር በመመሳጠር በአዲስ አበባ ነዋሪ የነበሩ የቀደሙ የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ትላንት አፍኖ መውሰዳቸውን እማኞች ለይሳት አስተውቀዋል አቶ ሙባሽር ዱባዲ ቀደሙ የክልሉ ፋይናንስ ሐላፊ አቶ መሐመድ መሐመድ የቀደሙ የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ከአዲስ አበባ ታፍኖ ወደ ጀል ኦጋዴን ማሰቂያ ስፍራ ተወስደዋል ጀል ኦጋዴን በጅጅጋ የሚገኝ ማሰቂያ ካምፕ ሲሆን ብዙ የሰው ማለት ወላጆች የተረሸኑበት ቦታ እንደሆነ ይታወቃል በተጨማሪም በከቪዮ የሶማሌኛ የዜና አገልግሎት ጋር ከቁርሌ ቀበሌ ማግኘትዋን የሰጠቸው ሮዳ ሃጂ ፋራቅ ተይዛ መታሰራው ተውቋል በዚህ የሶማሌኛ ፕሮግራም ላይ በሰጠችው ቃለ ምልልስ ድርቁ ያስከተለውን የኮሌራ በሽታ ሁለት ልጆቿንና እናቷ ታሞ የተሰቃዩ መሆናቸውን በመገለጫ የክልሉን መልካም ገጽታ በማበላሸት ኮሌራ የሚለውን ተላላፊ በሽታ መናገሯን ለመታሰራው ምክንያት እንደሆነ ጉዳዩን የሚከታተሉ ሶማሌ ተወላጆች ለይሳት ገልጿል። እንደሚታወቀው የክልሉ መንግስት በሶማሌ ተወላጆች ላይ የሚፈጽማቸው ወንጀሎች ለመደበቅ ወደ ክልሉ መግባት በመከለከሉ ለስፍራው የሚፈጽሙት ነገሮች በትክክል ለማወቅ አስቸጋሪ መሆኑን ተቆመዋል። አብዛኛው የተማሩ የክልሉ ተወላጆች የክልሉን ፕሬዝዳንትና ለዩ ኃይሉን በመፍራት ለስድስት ተደረገ ሲሆን ከፊሉ አዲስ አበባ ቀሩ በመላው ዓለም ተበትኗል። ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አሪው ጥናከሮ ዘገባ ወንድማ ገንጋሹ ከለንደን በአርባ ምንጭ ገዢ ፓርቲ የሚያሰማው የቦንድ ግዢ ቅስቀሳ ሰሚ አላገኘም የከተማው አንዋሪዎች እንደገለጹት የአባይ ግድብ ዋንጫ ወደ ተከተማው ይመጣል በሚል ህዝቡ ዋንጫውን እንዲቀበል የገንዘብ መዋጩና የቦንድ ግዢ እንዲፈጽም ቢጠየቅም ከህዝቡ የተገኘው ምላሽ ዝቅተኛ ነው ነጋዴዎች እስከ 20 ሺህ ብር ባነስተኛ ስራ የሚተዳደሩ ደግሞ እስከ 150 ብር እንዲከፍሉ ሲጠየቁ ነዋሪዎች ግን መክፈል ካለብን በፈቃዳችን እንከፍላለን እንጂ ለንገደድ አይገባም በማለት ተቆሟቸውን አሰምተዋል ነዋሪዎች የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ፍቃደኛ ለመሆናቸው የአካባቢውን ባለስልጣናት ማበሳጨቱንም ነዋሪዎች ተናግረዋል በአካባቢው ከፍተኛ ድርቅ ገብቶ በርካታ ዜጎች ለታዊ ፍጆታቸው ለማግኘት ተስኗቸው እንደሚገኝ የሚገልጹት ነዋሪዎች በተለይ በዞኑ በሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች እንሰሳት ብርሃብ ምክንያት በማለቃቸው ነዋሪዎች እንኳንስ ተጨማሪ መዋጮ ለመክፈል ነፍሳቸው ለማቆየት የማይችሉበት ሁኔታ መፈጠሩን ይገልጻሉ። የከተማው ህዝብ ቀደም ብሎ በተለያዩ መንገዶች ሲያደርገው የነበረውን ተቃውሞ ከአባይ ግድብ መዋጮ በተጨማሪ ዳሽን ቢራ ለመጠጣት ፍቃደኛ ባለመሆን እየገለጸ መሆኑን ነዋሪዎቹ ይገልጻሉ። ዳሽን ቢራ በመላው ሀገሪቱ እንዳይጠጣ እቀባ ከተጣለበት በኋላ ባላገሩ ቢራ በሚል ስሙን ቀይሮ ወደ 40 ምንጭ መምጣቱን የተረዱት ነዋሪዎች ቢራውን ለመጠጣት ፍቃደኛ ባለመሆናቸው ሆቴሎች ቢራውን ከአከፋፋዮች ለመቀበል ተቸግረዋል። የአርባ ምንጭ ህዝብ የሰሜኑ የሀገሪቱ ህዝብ ወሰደውን ጠንካራ አቋም ይጋራል የሚሉት ነዋሪዎች የዳሽን ወይም ባላገሩ ቢራን ባለመጠጣት የተጀመረውን የገዢ ፓርቲ ምርቶችን ያለመግዛት ተቃውሞ ወደ ሌሎች ምርቶችን በማዞር ተቃውሞውን አጠናክሮ መቀጠል ይገባል ይላሉ። በሰሜን ጎደር የተነሳውን ህዝባዊ ተቃውሞ ተከትሎ ዳሽን ቢራ በደረሰበት ህዝባዊ ማቀብ ለኪሳራ ተዳርጓል። የተለያዩ እርዳታዎች በመስጠት ማስተዋቂያ በማሰራት እንዲሁም የሆቴል ባለቤቶች በግዴታ ቢራውን እንዲረከቡ በማስገደድ ድርጅቱ ራሱን ከኪሳራ ለማዳን ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ጄኔራል ገብሬ ዲላ አዲሱን የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ነቀፉ ራሳቸውን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ህብረት ኢጋድ የሶማሊያ ተወካይ አድርገው የሚቆጥሩት የቀድሞ በኢትዮጵያ የሶማሌ ጦር አዛዥ ብርጋዴል ጄኔራል ገብሬ ዲላ አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ፎርማጆ በሶማሊያ ለተሰማሩት የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር አባላት አክብሮት አላሳዩም በሚል ነቅፈዋቸዋል። 
ብርጋዴል ጀነራል ገብሬ በኦፊሻል የትዊተር ገጻቸው ላይ በጻፉት አጭር መልእክት ላይ እንዳሉት ፕሬዝዳንቱ በባይደዋ የአፍሪካ የሰላም አስከባሪ ጦር አባላትን ለመጎብኘት በሄዱበት ወቅት በተለይ ለኢትዮጵያ ጦር በአደባባይ ንቀት አሳይተዋል ብለዋል የመጀመሪያውን ጽሑፍ ከለጠፉ ከ3 ሰዓታት ቆይታ በኋላ ደግሞ ፕሬዝዳንት መሐመድ ኢንዴሮፒያን አቆጣጥር 2010 ኢትዮጵያም በጉበኝበት ወቅት አቶ መለስ ዜናዊ ያደረጉላቸውን አቀባበልና ያደረጉትን ንግግር እንዴት ዘነጉት በማለት ቅሬታቸውን ገልጿል። በሶማሌና በኢትዮጵያ ባለስልጣናት መካከል የተካረረ የመጣውን አለመግባባት አስመልክቶ ስካውን ድረስ ከኢጋድም ሆነ ከአሚሶን በኩል ይፋዊ መግለጫ የሰጣ ካለለም። አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት የኮሙኒኬሽን ቢሮ በጉዳዩ ላይ ማስተባባያም ሆነ መግለጫ አልሰጠም። በሶማሊያ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኃላፊ የነበሩት ብርጋዴል ጀነራል ገብሬ በእሁዱ የፕሬዝዳንት ፎርም አጆ ጉብኝት ወቅት ባይዶዋ ከተማ ውስጥ ተገኝቷል። ፕሬዝዳንቱ በባይዶዋ ከተማ ጉብኝታቸው ወቅት በጸጥታና የድርቅ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጓል። ጀነራሉ ከጉብኝቱ አስቀድሞ ከፕሬዝዳንት መሐመድ ጋር ለመገናኘት ጥያቄ ያቀርበው የነበረ ቢሆንም የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ግን ሊቀበሏቸው አልፈለጉም የኢትዮጵያ ወታደሮች በሶማሊያ ሰላም አስከባሪነት በብዛት መሰማራታቸው እንደ ልዩ አጋጣሚ በመጠቀም ጀነራሉ ጫና ለማሳደር ይሞክራሉ ሲሉ የሶማሌ ፖለቲከኞች ቅሬታቸውን አሰመቷል ፕሬዝዳንት መሐመድ የሶማሊያን ሰላም አለመረጋጋት በዘላቂነት ለመፍታት ከህዝባቸው ጋር ቀጥታ መወያየትን በመመረጥ ከኢትዮጵያ መንግስት የሚሰነዘርባቸውን ጣልቃ ገብነት እንደማይቀበሉት ሶማሊያ አፕዴት ዘግቧል። አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት የደህንነት ሰራተኞቻቸው የህዋት የሃዲግን ጣልቃ ገብነት በሚቃወም ጎሳ አባላት መሙላታቸው በሃዲግ በኩል ቅሬታ መፍጠሩን ኢሳት በማክሰኞ ምሽት ዘገባው ገልጾ ነበር አብዛኞቹ የህዋት የደንነት አባላት ከሶማሊያ እንዲወጡ በመደረጋቸው ገዢ ፓርቲ በሶማሊያ ጉዳይ ላይ ያገኘ የነበረውን መረጃ እንዲቀንስበት አድርጓል በአሁኑ ሰዓት አብዛኛው መረጃ በአሚሶን በኩል እንደሚያገኝ የሚናገሩት ምንጮች የአሚሶን መረጃዎች ጦራቸውን ወደ ሶማሊያ ላስገቡት አገራት እኩል የሚከፋፈል በመሆኑ በሶማሊያ ውስጥ የነበረውን የመረጃና የኃይል የበላይነት እንዲያጣ ማድረጉን ምንጮች አክለው ገልጿል በተያዘ ዜና በማዕከላዊ ሶማሊያ አልሸባብ በኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር ላይ የደፈጣ ጥቃት ፈጽሟል በሂራን ግዛት ከባዳዋይኒ ከተማ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚትገኘው በገጠሯ ቡርዳሌ አካባቢ ረቡ ከደርዘን በላይ የሚሆኑ የአልሸባብ ሚሊሻዎች በኢትዮጵያ መከላከያ ኮንቮይ ተሽከርካሪ ላይ ባደረሱ ጥቃት አንድ ወታደራዊ ተሽከርካሪ ማውደማቸውና ሁለት የኢትዮጵያ ወታደሮችን መግደላቸው በቃላ አቀባያቸው በኩል መግለጫ ሰጥቷል። ሁለቱ ወገኖች ማከላቸው ከፍተኛ ውጊያ ያድርጓል። አርበጅን ጨምሮ በከባድ መሳሪያዎች ባደረጉት የተኩስሉ ውጥ ወቅት ከፍተኛ የሆነ ስጋትና ድንጋጤ ውስጥ መውደቃቸው የአካባቢው ነዋሪዎች አስታውቀዋል። ከውጊያው በኋላ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ኃይላቸው በማጠናከር የቴሌኮሙኒኬሽን መስመሮችን መመጣጥሳቸው ስማቸው እንዳይገለጽ ይፈልጉ። አንድ የአካባቢው ባለስልጣን ተናግሯል የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ጦር አሚሶን በበኩሉ ከባዳዋይኒ ከተማ ወደ ቡልቦርዴ ከተማ በመጓጓዝ ላይ የነበሩ የኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ ጥቃት መፈጸሙን አምኗል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሰላም አስከባሪ ወታደሮች ላይና በሶማሊያ መንግስት ወታደሮች ላይ ተደጋጋሚ የደፈጣ ጥቃቶች ተጠናክረው ቀጥለዋል አንዳንድ ገጠራማ አካባቢዎች በአልሸባብ ቁጥጥር ስር እየወደቁ ሲሆን በሂራን ግዛት ውስጥ ያሉ መስመሮችም ግንኙነታቸው የተቋረጠ መምጣቱን ጋሮ ኦንላይን አክሎ ዘግቧል የሰባዊ ኮሚሽን ሪፖርትን ተከትሎ አመጽ ይነሳል በሚል በኦሮሚያ የፌደራል ፖሊሶች ተሰማሩ በቀድሞ ምርጫ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ በህዋቱ አባል ዶክተር አዲሱ ገብረግዚያብሔር የሚመረው ራሱን የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ብሎ የሚጠራው ድርጅት ተፈተኛ አመጽ ተነስተውባቸው በነበሩ የኦሮሚያ ከተሞች 495 ሲቪል ዜጎች መገደላቸውን ይፋ ካደረገ በኋላ ህዝባዊ የለው ጥንቅስቃሴ በድጋሚ ሊጀመር ይችላል በሚል በርካታ የፌደራል ፖሊስ አባላትን ወደ አካባቢው ልቋል በደንብ የታጠቁ ወታደሮች ያመጹ ማአከል ናቸው ተብሎ ወደሚታመንባቸው አካባቢዎች መንቀሳቀሳቸውን ምንጮች ገልጿል
በጄኔቫው ኮንፈረንስ ለጋሾች ለይመን 1.1 ቢሊዮን ዶላር ለመስጠት ቃል ገቡ ከ25.6 ሚሊዮን የየመን ህዝብ በመካከል 19 ሚሊዮኑ አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ የሚፈልግ ነው ተብሏል ደረጃ ሀብቶልድ ዝርዝራለው የመንግስታቱ ድርጅት ካለማችን ሀገራት በግጭት በከፍተኛ የሰባዊ ቀውስና ብርሃብ የታመሰችና እየፈራረሰች ላለችው የየመን በዚህ አመት የ2.1 ቢሊዮን ዩሮ እርዳታ እንደሚያስፈልግ በመጥቀስ ለጋሾች ባስቸኳይ የድጋፍ ጃቸው እንዲዘረጉ ሲማልጸን ቆይቷል። በጉዳይ ዙሪያ በሲዊዘርላንድ ጄኔቫ ሰሞኑን በተደረገው ኮንፈረንስም ለጋሽ ሀገራት የ1.1 ቢሊዮን ዩሮ ለመስጠት ቃል ገብቷል። በተለይ ባለፉት ሁለት አመታት በሳውዲ አረቢያ በሚመራው የየመን መንግስት ጦርና በሃውቲ ሚሊሻዎች መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት ሀገሪቱን በከፋ ሁኔታ እያፈራረሳት ይገኛል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ እንኳን የጦርነት ተጨምሮበት ከጦርነቱ በፊትም የመን ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች መካከል የመጀመሪያዋ ዳሀገር ነበረች የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ገተርስ ጥናት ማክሰኞ በጀኔቫው ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር ኮንፈረንሱ ወሳይ ስኬት የተመዘገበት ነው ብለዋል ይሁንና ከረጋሾች የተገኘው ገንዘብ በትክክለኛ ባግባቡ ለተረጂ የመናያል መድረስ እንዳለበትም ዋና ጻፊው አስጠንቀቀዋል ድጋፉ ለተረጆቹ መድረሱን ማረጋገጥ እንፈልጋለን የሰባዊ እርዳታ ተዋንያን ስኬት የሚለካው ድጋፉ በየትም ቦታ ላሉ ማናቸውም ተረጆች ሲደርስ ነው ብለዋል ገተርስ የቢቢሲዋ ኢሞገን ፎልከስ ከጄኔቫ እንዳጠናቀረችው ሪፖርትም የመንግስታቱ ድርጅት ቀሪውን ያ1 ቢሊዮን ዩሮ ድጋፍ አስመልክቶ በቅርቡ ጥያቄ የሚያቀርብ ሲሆን ለጥያቄውም ከለጋሾች ምላሽ እንደሚያገኝ ተስፋ አድርጓል እንደ መንግስታቱ ድርጅት ገለጻ 25.6 ሚሊዮን ከሚሆነው የየመን ህዝብ መካከል 19 ሚሊዮን ያህሉ አስቸኳይ እርዳታ የሚፈልግ ነው። ከነዚህ መካከል በተለይ 7 ሚሊዮኑ በከፋ የምግብ እጥረት ስጋት ውስጥ ይወደቁና በቶሎ ምግብ ማግኘት ያለባቸው ሲሆን 2 ሚሊዮን ህጻናት ደግሞ በከፍተኛ የምግብ እጥረት ተጠክተዋል። ሁኔታው የውድመቱ መጠን ምን ያህል የከፋ እንደሆነ የሚያሳብቅ ነው ብለዋል በቅርቡ ከየመን የተመለሱት ያለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ተወካይ ሮበርት ማርዲኒ የዜና ማሰራጫ ወኪል አክላም ለቀውስ እርዳታ ለበለገስ ቃል ቢገባ የየመን ጉዳይ ለለጋሾች የራስ ምታት ሆኖ የሚከተል እንደሆነ ነው የተቀሰጨው ሴቭ ዘ ቺልድረን የተሰኘው የህፃናት አደረ ድርጅት በበኩሉ በግጭቱ ምክንያት ከ2 ሚሊዮን ህፃናት በላይ ትምርታቸው መከታተል ባልቻሉባት የመን በተለየ መልኩ በትምርቱ ዘርፍ ድጋፍ ማድረግ እንደሚፈልግ ገልጿል። ይሁንና ለጋሽ ድርጅቶች ያገሪቱ ህይወት መስመር ብለው የሚጠሩትና ለዳታ አቅርቦት የሚጠቀሙበት ሁዳይዳ የተሰኘው ቁልፍ ወደብ ባሁን ወቅት በከፊል በሳውዲ በሚመረው ጦር መዘጋቱና ዳርቻው ባየር ጥቃት መውደሙ እንቅፋት እንደሆነባቸው ነው እየተናገሩ ያሉት። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጃ ሃብቶልድ ነኝ በመጨረሻ ማሳሰብ ያለን በሐሙስ እለት የምሽት የኢሳት የዜና ዘገባ ከአመስርዳ እንደማይኖር መግለጽ እንወዳለን የእለቱ ዜና የስካሁን ነበር ስለተከታተላችሁን እጅ በጣም እናመሰግናለን ኢሳትን ይደግፉ መልካም ቆይታ ከቀጣዩ ዝግጅታችን ጋር